。来吧，新玩具，四洋文化海参威，机造型的猛大帅，盒子非常巨大，外边也是直接画着产品的实物图。纸品方面，一份彩色的说明书，后边还有安装灯组的介绍，一包拼装板件，这里边有拼装的小锋刃，还有一套备用的支臂零件，胸灯的盖子，螺丝的毒孔，还有这一套的特色部分，一整版的灯光模组以及遥控的部分。这一回的电池配备的也都是一应俱全。在安装灯组的时候，特别注意一下，它里边带了两套电路板。一种花纹比较简单的，这个是用磁吸灯控制的；另外的一种电路比较复杂的，这个是用遥控控制的。所以按自己的需求，你想用哪种玩法？是用遥控还是用枪上自带的磁吸灯？安装的时候就要考虑到位，并且不要装乱了。好在厂家的诚意非常足，两套不同玩法的电路板，并且配备了相当多的备用电池，你甚至都不用自己去买纽扣电池了。哎，这个非常的良心。另外，在灯板安装的时候，还有一点需要注意，我们把它打开，掀开这一层白色的保护膜，里边有网格状的是背面，而正面这里是一张透明的保护纸。所以正反这里需要注意一下，不要贴错了。扣合的时候按造型把灯板嵌在里边就好了。然后注意里边的电池扣位和线路走向，搞定。小锋刃拼装完毕，造型也是不错的，而且它这个造型应该是照着千纸链出的那个风雷模型的锋刃来的。虽然有做了简化，但是该有的细节也都有。胳膊。这里来回的旋转，二头肌根部的可动，手臂的屈肘，但手腕因为太过于纤细啊，这里就没有可动了。头部不错的刻画，球形关节，三百六十度旋转。哎，腰部三百六十度也可以旋转。胯部球关，前踢，膝盖弯折，脚踝可动。后踢因为这个性感的小屁屁，也是只有一点点的幅度。侧踢差不多四十五度左右，背后的翅膀可以稍微的扭动，摆造型。作为猛大帅的成语者，这样摆放，哎，效果也是不错的。但是比例方面就不要纠结了。猛大帅的头雕部分做的也是霸气十足，利用肩炮顶端的强力磁铁，脑门的磁吸灯就可以点亮。哇，两个眼睛闪闪发光，特别有神。同时打开天灵盖，大墨镜还可以收纳到里边，嘴巴也可以打开。其实造型方面来说还是非常有灵性的。胸口的大灯泡也是一个磁吸灯，大炮的炮口，于是非常壮观、非常漂亮的猛大帅人形。哦哟，其实这些灯光的点缀会非常的点睛。头部可动，点头抬头。左右旋转三百六十度，头上的大炮也可以进行横折。肩膀这里，粗壮的齿轮关节，支撑稳定性很好。侧举可以举到九十度拉平，并且这里边也不会出现脱肉的现象。二头肌可以三百六十度旋转，肘关节双段齿轮可以对折，肘腕三百六十度旋转，全指可动手。腰部三百六十度齿轮关节，胯部侧踢齿轮关节支撑稳定性也很好。前踢可以踢平，这么重的一条腿撑得完全没有压力。后踢也能达到九十度。大腿根部左右旋转也是齿轮关节，脚踝左右整脚面的接地。所以这样搭配起来，就还会有一种标准的大叔配萝莉即视感。哎、哦、呀！这种感觉就挺棒的。不管怎么搭配，锋刃往猛大帅的肩上一站，就有一种指挥泰坦进攻的感觉。哇，太棒了！肩炮的位置 ，Z 字折叠拉起来，从里边顶出它的炮管。这里边的空间还是蛮大的，也是可以放一个传奇级的小车。身高方面，到头顶炮管的最高距离，差不多来到了四十点五公分左右；到肩炮的最高缘，在四十四点五公分左右。
。冯大帅这个角色实际要做多大，配什么比例，其实一直以来也挺尴尬的，毕竟他变完了是一个巨大的城市要塞嘛。但四十多公分的身高也是为了考虑到把玩的方便程度吧。那么我们来看一下这一回的猛大帅如何变形。首先大枪摘掉，拳头、指节都团起来。打开手臂下方的盖板，旋转一百八十度，收纳进去。胳膊顺着这一块胳膊肘的双关节往上贴合，就好了。头部九十度横转头炮。然后直接按压，缩进去。大腿后方，掀开这块板子，把车轮翻出来，再跟里边卡住。小腿同样，掀开盖板，翻转一百八十度，再盖上。坐下来之后，两个脚尖九十度打开，腿板和膝盖的位置挑起来。注意这一块有个窟窿啊，还有一个挡肉的零件，把它盖上。但现在我们看到甲板中间这里还有一条缝隙啊，拉过来，拆开膝盖关节这个地方的卡扣，然后看里边的位置，左右滑道换过来，插这个扣子，固定，这样两条腿就向中靠拢了。我们再把所有的卡扣结合，胳膊旋转到正确的角度上，掏出大炮，安插到腿的两侧。其实对于这种大型的基地金刚来说，变形都是相当简单的，只要是造型做得漂亮，细节做得多，身上的点缀丰富，那就已经很棒了。而且这一回腿部的这一块甲板的缩窄啊，也算是有设计的一个点了。而最终呈现出来的效果呢，方方块块也十分有记忆的那种韵味，并且还有个小噱头，胸口的跑道打开。里边就可以拉出小班房了，小坦克炮口可以上台，同时也能拔下来，插在这个位置。这样的形态下，一会儿我们变成基地形态要用得到。变形基地的模式也非常简单，首先我们把这条胳膊延展开，立起来，这个肩炮旋转一下，另外的一边同样打开，拉直，大炮旋转下来，的胳膊。立起来，翻到后背，背炮的处理旋转一百八十度，把这一节大楼翻起来，炮缩起来，然后整条的胳膊一百八十度旋转贴过去，掏出小班房，插在这个手腕上，胸口左右打开，停机坪，哎，巨大城市感觉已经出来了。双腿左右分开，接着把双腿立起来，腾开腰部的旋转空间，一百八十度旋转到另一侧来，再次把腿放下来，哇！下边的膝盖整个的卷过来，掏到这一侧，腿部刚才合并的扣子卸开。整体的拉开九十度，摆好位置，腿板下方这里的膝盖甲翻转到上面，最后顺着这里拆开小腿的卡扣，把这块放平。两个大炮，我们依然可以插在侧面的位置。这个时候，关灯进行仪式感操作。夜幕降临，汽车人城开灯。哇，这种感觉是什么？就是那种蓦然回首，而它却在灯火阑珊处的味道。太漂亮了，会给人一种错觉啊！你会在一个微缩的景观里边感受巨大高楼林立的那种味道。也能切实的感受到四幺文化这回在这次猛大帅身上真的是用心死了，仅仅只有四十多公分的高度，却能产生这种巨大的反差感。而腿部的两侧展开的跑道，还有出入口的刻画，更让人意想不到的是，七张左右的一个售价就能展现出来如此的素质啊！七百块你就能得到一套全身布满灯光效果。第一造型的猛大帅，外加一个可以拼装的小锋刃玩具，来搭配它的城市互动效果。可以说呀，如今的第三方市场卷的真的越来越激烈了。
，有很多的新兴品牌。想要在这个产业内立足，你必须得拿出来自己独到一面的地方。这其中有设计遥遥领先的，有质感做工遥遥领先的。而思阳文化在这其中，我想就是以性价比来著称吧。做工方面，料子、质感、齿轮、关节什么的做的也还可以，基本把玩，没有什么压力。优秀的地方说完了，我们来说说这款的不足。第一个就是身高尺寸的表现了，确实没有合适能配这款的比例玩具。第二个，因为加入了更多的灯光效果，需要自己手动去往进扣，有一些板件还有装灯光的扣眼位置啊，锁的并不是很好，在把玩的过程中容易脱开掉下来。第三点就是在金鹰猛大帅玩具的设计的时候啊，这些武器组可以拼插出来猛攻，而这一次的思阳文化并不能组合起来，只是在身上做一些火力的搭载效果，这个是比较可惜的地方。除此之外，七百多块钱你还要什么自行车？不说别的，就冲这一身灯光效果，它也太香了。塑料的材质方面，我其实玩这个时候摸起来就有一点像曾经。M T 猛大帅的那种用料的感觉，但是它的板件是要比 M T 的要厚的，因为身上并没有那么多细小的造型零件，它主要都是大块的。说白了，这个变形的结构基本上和 G 一是差不多的，也就是分了一些增加了造型可动的关节，还有就是更加美型的一些体型修正以及上面的一些细节刻画了。但翻回来说，猛大帅这种基地金刚，你就算翻一百个花，你只要做 G 一的造型。你也不可能脱离它原始的这个巨大结构。曾几何时 ，M T 的那一款猛大帅啊，跟这个尺寸是差不多的，但那一个是更加原创的美型风的造型。而现在的思阳文化也做了一个更加记忆的元素，价格也仅仅是曾经的那一款三分之一到四分之一，七百块左右的售价，我回想了一下，应该和当时。在十几年前 ，F O C 六十公分猛大帅泰坦机第一人出现的时候，美版很素涂装那个版本的，几乎同样价格。所以在叠了这么多的 buff 之下，大家再回头想想这款产品的性价比，我的天哪！哎，我最后还漏了一点停机坪下方这里还可以翻出来弹幕仓。那么，同学，这一款思阳文化推出的海参威记忆造型猛大帅就是这样了。